ഹായ് ഒരുവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആയ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഇൻകം എൻ സാലറി എന്താണ് അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ സാലറിയിൽ കുറെ കോമ്പണൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിന്ന് പെൻഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആനുറ്റി ഓർ പെൻഷൻ അപ്പൊ പെൻഷൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ ആ ഹെഡിൽ നമ്മൾ സാലറിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാലറിയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദർമസ്ബി എൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാലറി എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ആ ടീച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കോളേജാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിന് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സാലറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ വേറൊരു ഹെഡ് കാണിക്കണം ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റിന് മാത്രമേ നമുക്ക് സാലറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് സാലറി പ്ലേസ് ഓഫ് സാലറി നമ്മൾ നോർമലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറി സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ടാക്സബിൾ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറീസ് ആക്ട് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാക്സബിൾ അല്ല ബാക്കിയല്ലാത്ത ടൈമിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തീർന്നു നമ്മുടെ സർവീസ് തീർന്നു തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെൻഷനും നമുക്കത് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറി ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൈനസ് ഏറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം പി എഫിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേണം ടാക്സ് കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് സാലറി അല്ല നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആക്കുന്നത് ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് ടാക്സബിൾ ആക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി ചിലപ്പം നമുക്ക് എംപ്ലോയർ തന്നെ സാലറി ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറയും എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സാലറിയുടെ കൂടെ എംപ്ലോയർ കൊടുത്തിരിക്കാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എംപ്ലോയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ സാലറിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിന് സാലറി റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി ഓഫ് പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഹെഡിലാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹെഡിലാണ് നമ്മളത് കാണിക്കുക അതിന് ഫാമിലി പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ
പെർക്വസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ യുവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ എനി അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് എറിയേഴ്സ് ഓഫ് സാലറി അഡ്വാൻസ് ഓഫ് സാലറി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എറിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുവാണ് പിന്നെ വരുന്നത് എനി പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ലീവ് നോട്ട് അവൈൽഡ് നമ്മൾ ലീവ് എടു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീവ് എടുക്കാതിരിക്കുമ്പം അതിന് അതിന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആനുവൽ എക്രീഷൻ ആനുവൽ എക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ അതുവരെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ ആ ലംസം എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ടിനാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ അണ്ടർ എ നോട്ടിഫൈഡ് പെൻഷൻ സ്കീം എന്തെങ്കിലും ഒരു പെൻഷൻ സ്കീമിന് അണ്ടറിൽ എംപ്ലോയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സാലറി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇപ്പോൾ ക്വസിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് മൈ മെയ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയർ ടു ദ എംപ്ലോയ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റ് സർവീസ് പാസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ ബേസിൽ പീരിയോഡിക്കലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോർമലി നമ്മൾ മന്ത്ലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാലറിയിലാണ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പെൻഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ശരിക്കും മന്ത്ലി പെൻഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് വേറെ കമ്മ്യൂട്ട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മന്ത്ലി പെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഒരാൾ മന്ത്ലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്ലി പെൻഷൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് പറയാം ഈ മന്ത്ലി പെൻഷൻ മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തരണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്ലി പെൻഷൻ തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയണം എനിക്ക് തൗസൻഡ് വേണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് തരാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അത് കുറേ വർഷത്തേക്കുള്ള പെൻഷൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പിന്നെ അയാൾക്ക് മന്ത്ലി ത്രീ മതി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ടാക്സബിൾ അല്ല അതിന് നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നോക്കും ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ അതോ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണോ എന്ന് നോക്കും രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്ത ഒരാൾ പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെൻഷൻ ഈസ് എക്സംപ
പേയ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആനുറ്റി പ്ലാൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആനുറ്റി പ്ലാൻ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പെൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ നോമിനി ഓൺ ഡെത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടാക്സബിൾ അണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയി മരിച്ചു അയാളുടെ നോമിനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് ആയിരിക്കും അത് ആ പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി പെൻഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സാലറിയുടെ കേസിലല്ല എടുക്കുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതേഴ്സ് സോഴ്സിലാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം യു എൻ സ്റ്റാഫ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇസ് എക്സംപ്റ്റ് യു എൻ സ്റ്റാഫ് പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഇസ് എക്സംപ്റ്റ് അപ്പൊ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലെ ആളാണ് അയാളുടെ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഇരിക്കുമ്പം ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പെൻഷൻ ഫാമിലിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് സാധാരണ ഫാമിലി പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന്റെ കേസിൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ വോസ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെൻഷൻ ഫ്രം എ ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അയാൾ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം വൺ സിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആയപ്പോ ഹി കമ്മ്യൂട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ പെൻഷൻ പെൻഷന്റെ ടു ബൈ ത്രീ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെൻഷൻ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെൻഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇഫ് ഹി റിസീവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമൻ ടൈമിൽ അയാൾ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഗ്രാറ്റുറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനും ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇഫ് യു റിസീവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റി സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഗ്രാറ്റുറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇഫ് ഈസ് റിസീവിംഗ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പെൻഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ മന്ത്ലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മന്ത്ലി പെൻഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് പക്ഷേ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂണിലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ജൂൺ വരെ അയാൾക്ക് ഫുൾ പെൻഷൻ ആണ് മന്ത്ലി റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോർമലി അയാൾക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മുതൽ അയാൾക്ക് ടു ബൈ ത്രീ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ടു ബൈ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് വൺ ബൈ ത്രീ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ജൂൺ വരെ ജൂൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ വേറെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഏപ്രിൽ മെയ് മാത്രം രണ്ട് മാസം ഫുൾ റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അയാൾക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് മാസം പത്ത് മാസത്തിൽ അയാൾക്ക് വൺ ബൈ ത്രീയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ട്വൽവ് ത
സെവൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത എമൗണ്ട് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തതെന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്ലി പെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡും കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കൂട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അയാളുടെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹീഫ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മന്ത്ലി പെൻഷൻ സെയിം തന്നെ അല്ലേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വൺ ബൈ ത്രീ റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മന്ത്ലി ആക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഗ്രാറ്റുവേറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഫുൾ വാല്യൂ ആണ് എക്സംപ്റ്റ് ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ എന്നെ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് എക്സംപ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂസിൽ തന്ന എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ്റെ ടാക്സബിൾ പാർട്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് മന്ത്ലി പെൻഷൻ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ് നോക്കണം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ പീരീഡിൽ ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കുക ഫുൾ എവിടെയും കാണിക്കേണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ ഫുൾ വാല്യൂ പെൻഷൻ എവിടെയും കാണിക്കണം ഫുൾ വാല്യൂ മീൻസ് മന്ത്ലി ഫുൾ വാല്യൂ എവിടെയും കാണിക്കേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് വരെ ഫുൾ വാല്യൂ എടുക്കണം മന്ത്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രം എടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയാണ് നോക്കിയത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ സാലറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സാലറിയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ സാലറിയിൽ വരുന്ന കുറെ എലമെൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുറ്റി ഓർ പെൻഷൻ ആണ് ആനുറ്റി ഓർ പെൻഷനിൽ മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് കേസസിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം സാലറി ഫുൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വെക്കാം എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്